মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আমাদের রান্নাঘর মানেই তো হচ্ছে নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি যা চট জলদি রান্না করে ফেলা যায় বড় বড়ের মতো কিন্তু এবারও রয়েছে আমাদের রান্নাঘরে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দেবেন এ দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আরেকটি আপনাদের পছন্দের কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক সে দুটো রেসিপি একবার দেখে নেই লেবুর রসে রুই মাছ পিঠালি সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী সাদিয়া আফরোজ আপু কেমন আছেন জি আপু খুব ভালো আছি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি আজকে আমাদের রান্নাঘরের জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আজকে আমি দর্শকদের জন্য নিয়ে এসেছি লেবুর রসে রুই মাছ সুপ্রিয় দর্শক শুনলেন তো সাদিয়া আপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন লেবুর রসে রুই মাছ রেসিপিটি রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চলুন না দর্শক দেখে নেই রুই মাছ চার পিস ডিম একটি লবণ পরিমাণ মতো আটা এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা দুই চা চামচ লেবুর রস চার চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ চিনি দুই চা চামচ পার্সলে গুঁড়া দুই চা চামচ বাটার দুই চা চামচ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পানি পরিমাণ মতো ক্রিম দুই চা চামচ উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখব কি করে তৈরি হয় রেসিপিটি আপু আপু রুই মাছগুলোকে আমি সব এখানে যে উপকরণগুলো আছে ওগুলো দিয়ে সব মেখে রাখবো কিছুক্ষণ ফেটানো ডিমটা আপু নিয়ে নিচ্ছি একটা ফেটানো ডিম একটা নিলাম জি আপু এখন আমি একটু স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা আপু আটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আচ্ছা আপু এক চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আপু লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আপু এক চা চামচ আপু চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আচ্ছা মোটামুটি সবই তো এক চা চামচের মধ্যেই আছে আছে আপাতত আপু এটা হচ্ছে পার্সলে ধনে পাতার মতো একটা পাতা এটা এটা তো হার্বসের মতো তাই তো জি আচ্ছা এক চা চামচ দিয়ে এটা একটা আলাদা फ्लेভার তৈরি এটা খুব फ्लेভার হবে এর জন্যই আমি এটা ইউজ করছি এখন আমি এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেছি ওকে এটা ভালোভাবে মেখে নিয়ে তারপর আমি মাছটাকে দেব আচ্ছা ও এখন আমি মাছটাকে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটা কিছুক্ষণ মাখিয়ে রাখবো যতক্ষণ মাখানো থাকবে অতক্ষণ রেখে দিলে সবচেয়ে ভালো আধা ঘন্টা রেখে দিলে খুব ভালো হয় এখন আমাদের তো সময় স্বল্পতার কারণে আমি দশ মিনিট মেখে রাখছি ঠিক আছে আপু দশ মিনিট হয়ে গেছে এবার আমরা শুরু করি বাকি জিনিস আপু এখন আমি চুলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি আপু আমি এখানে তেল ব্যবহার না করে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি পানি দিয়ে দিব যেন বাটার দিয়েছি তো পেঁয়াজটা যেন না পুড়ে যায় কতটুকু অল্প পরিমাণ আপু লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন স্বাদ মতো আমাদের অল্প করে দিব সবগুলো উপকরণ আপু এখন আবার দিয়ে দিব আচ্ছা আমরা তখন মাছে দিয়েছি এবার আমরা এই পেঁয়াজ কুচিতে দিয়ে দিব আপু রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আপু গুলমরিচের গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি আমরা ওখানে যা যা দিয়েছিলাম সবই দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এখন এখানে হাফ চামচ করে দিয়ে দিচ্ছি কম পরিমাণে হাফ পার্সলেটা এটাও দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ এখানে আছেই হাফ চা চামচ সোনা হাফ চামচ তাই দিয়ে দিলাম চিনিটা বেশি দিব আচ্ছা এটা একটু চা চামচ ফ্লেভার डिफरेंट একটা টেস্ট আপু এখন আমি এটা ফুল ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি এটাও দুই চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি 
গ্রেভি হবে लवन टाइम चामचा चमत्कार एक ग्रेस तैरी খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে না ভীষণ আমরা মনে হয় জালটা নিভিয়ে দিই নিভিয়ে দিই এবার আমরা নামি ফেলতে পারি জি আপু ওকে আমি কাছে নিয়ে নেই চলো মাছগুলোকে তুলতে একটু সাবধানে তুলতে হবে যেন ভেঙে না যায় হ্যাঁ ঠিক তাই दर्शक साधारण रेसिपी के असाधारण तोलार छोट प्रयासटुकु जो अपने भलो लेगे थे सार्थकता सबाई खूब भलो थकबें सुप्रिय दर्शक देखें तो कि चमत्कार एक रेसिपि तैरि गल मुहूर्ते रेसिपिटे जी घर बस तैरी खेते हैं प्रस्तुत प्रणाली तो देखते हैं एक बार चलो तेरे देखे नहीं प्रस्तुत प्रणाली प्रथम एक बाटी डिम फैटानो एक लवण परिमाण मत आटा एक चा चामच आदा एक चा चामच रसुन बाटा एक चा चामच लेबूर रस दू चा चामच गोलमरिच गुड़ा एक चा चामच चीनी एक चा चामच पार्सले गुड़ा एक चा चामच दिए भलो भाव गुलिए नहीं तुई माछ चार पिस दिए मेरिनेट कर दस मिनट रेखे दिन एन एक ससपैने बाटार दुई चा चामच पिंज़ कुचि एक कप पानी परिमाण मत लवण स्वाद मत रसुन बाटा एक चा चामच गोलमरिच गुड़ा आधा चा चामच पार्सले गुड़ा आधा चा चामच चीनी एक चा चामच क्रीम दुई चा चामच लेबूर रस दू चा चामच दिए नेड़े ताते मेरिनेट कर माँ दिए पंद मिनट ढे रान्ना नीन रान्ना एले नाम सजिए परेशन कर मजदार लेबूर रसे रुई माँ दर्शक हमारे रान्नाघर समय हलो बरती नेबार नहीं निचे छोट्ट एक बरती क्योंकि कथा दीची बरतर पर आपन सामने इने हाजिर करब अपन पचंद एक जन तारका के तत पर्त तो संगे ही थकते हैं कौथाओ जा फिर आसनी सुप्रिय दर्शक बरतर पर फिर इलम रान्नाघर आज के आयोजन बरतर आगे तो अपने के कथा दिए बरतर पर आपन सामने इने हाजिर करब अपने पचंद एक जन तारका के बराबर ही कथा रखी आज कथा रेखे दर्शक आज अपन सामने हाजिर होना प्रिय गान पाखी आलिफ लायला আপু কেমন আছেন অনেক ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি আপু আমাদের রান্নাঘরে আসা মানেই তো একটা রেসিপি নিয়ে আসতে হবে আজ আমাদের জন্য মানে আমাদের রান্নাঘরের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আমার তো দেশের বাড়ি জামালপুর ওখানকার একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার আচ্ছা খাবারের নাম হচ্ছে পিঠালি পিঠালি হ্যাঁ খুব সুন্দর নাম হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আলিফ লালা আপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন পিঠালি চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে একবার দেখে নেই গরুর মাংস 500 গ্রাম তেল 1 কাপ পেঁয়াজ ও রসুন বাটা 3 টেবিল চামচ আদা বাটা 2 টেবিল চামচ জিরা বাটা 1 টেবিল চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো তেজপাতা 2টি 
মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়া আধা টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো পোলাওয়ের চালের গুঁড়া পরিমাণ মতো সরিষার তেল আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ কাঁচা মরিচ চার পাঁচটি জিরা বাটা এক টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখবো কি করে তৈরি হয় আশ্চর্য নামের পিঠালি আপু আমরা শুরু করি আচটা তো জ্বালিয়ে দিয়েছি গরম হয়ে গেছে প্যান কি লাগবে তেল নিশ্চয়ই এতটুকু আপু একটু বলেন এই 1 কাপ মতো 1 কাপ মতো হুম ঠিক আছে তেলটা তেল তো আসলে আমরা এখন কম খেতে চাই হ্যাঁ এখানে পেঁয়াজ আর রসুন বাটা আছে প্রথমে আমরা পেঁয়াজ রসুন বাটাটা দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ তিন টেবিল চামচ তারপরে আছে জিরা বাটা জিরা বাটাটা এক টেবিল গরম মশলা দিব কয়েকটা করে আমরা গরম মশলা দিই দুইটা বা তিনটা করে দিলে হবে তেজপাতা দিচ্ছি দুইটা ঝাল একটু মানে যারা বেশি খেতে চায় তাদের জন্য দুই চামচ আর আমি একটু কম ঝাল খাই সেই জন্য এক চামচ আমিও কম ঝাল খাই হলুদ গোড়া দিচ্ছি হ্যাঁ তো আর 1/2 টেবিল চামচ ঠিক আছে তারপর পানি দিচ্ছি আর কি কাঁচা স্মেলটা পুরো চলে যাবে হ্যাঁ বিকাল বেলার যে নাস্তা গুলো সেগুলো আমি বানাতে পছন্দ করি না মাঝে মাঝে আমি বানাই বাসাতে এখানে কতটুকু মাংস আছে আমাদের এখানে হাফ কেজি আছে কষানো হয়ে এসছে আমি এখন মাংস গুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা খাসির মাংস দিয়েও খাওয়া যায় এটাই বেশি প্রচলিত একটু ঢেকে দিচ্ছি আমরা ঢেকে দিলাম কতক্ষণ ঢেকে রাখবো এটা জাস্ট পাঁচ মিনিট একটু কষানো হোক পাঁচ মিনিট হয়েছে আমরা এবার একটু দেখতে পারি কি অবস্থা তাই না একটু দেখি এখন অবস্থা আছে বা সেটা হচ্ছে মূল যে উপাদান এই রান্না সেটা হচ্ছে পোলাওয়ের চালের গুড়া আচ্ছা ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলতে হবে কারণ গরম পানি দিয়ে গুললে এটা আপু এটা হতে তো আমাদের সময় লাগবে এখন সময় আছে হাতে আমরা এই ফাঁকে একটু গানের মানুষের গান তো শুনে নিতেই পারি আচ্ছা আমার খুব পছন্দের একজন শিল্পী শ্রদ্ধ শিল্পী সন্ধ্যা মুখার্জি আচ্ছা ওনার একটি গান অল্প করে গেছি তুমি না হয় রহিতে কাছে কিছু খো না হয় রহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মরে এ মধু খন মধুময় হই না হয় রহিত ভরে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মরে কি 
কিছু ক্ষণ আর না হয় রোহিতে কাছে বাহ আমরা অনেকক্ষণ কাছে থাকবো কারণ আমাদের রান্না এখনো বাকি আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দেখি আমরা কি অবস্থা মাংসটা হচ্ছে সম্ভার দিব আচ্ছা এখানে আমরা সরিষার তেল ইউজ করবো আচ্ছা আমি এখন একটু কাঁচা মরিচ দিব এখন আবার একটু কাঁচা মরিচ হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো মানে হ্যাঁ এটা তো একদম ছড়াবে না কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের আজকে রান্না ঐতিহ্যবাহী পিঠালি পিঠালি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আলিফ লালাপু এত সহজে এমন নতুন একটা রেসিপি আমাদের রান্নাঘরের জন্য করে দিলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর সেই সাথে বাংলা ভিশন টেলিভিশনকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো একেবারে নতুন এক রেসিপি পিঠালি গরুর মাংসের পিঠালি সুপ্রিয় দর্শক রেসিপিটা যদি ঘরে বসে তৈরি করে খেতে হয় তাহলে তো প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নিতে হবে চলুন না দেখে নেই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি সস প্যানে তেল এক কাপ পেঁয়াজ ও রসুন বাটা তিন টেবিল চামচ আদা বাটা দুই টেবিল চামচ জিরা বাটা এক টেবিল চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো তেজপাতা দুটি মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়া আধা টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো দিয়ে কষিয়ে নিন এবার কষানো হয়ে এলে তাতে গরুর মাংস পাঁচশো গ্রাম দিয়ে পাঁচ মিনিট ঢেকে রেখে পানি পরিমাণ মতো পোলাওয়ের চাল গুঁড়া পরিমাণ মতো দিয়ে কিছু সময় ঢেকে রান্না করে নিন এখন অন্য একটি সস প্যানে সরিষার তেল আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ কাঁচামরিচ চার পাঁচটি দিয়ে ভেজে নিন নামানোর আগে রান্না করা মাংসের ভাজা পেঁয়াজ জিরা গুঁড়া পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ দুই তিনটি দিয়ে নেড়ে হয়ে এলে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার পিঠালি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘর থেকে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি এক্ষুনি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে বেড়ে রয়েছে টিপস পর্ব আর আজকের টিপস পর্বে রয়েছে মটরশুটি দেখতে ছোট দানাদার কিন্তু খুবই সুস্বাদু আর শীতের দিনে যেসব সবজি বাজারে আসে তার মধ্যে মটরশুটি তো একেবারে অন্যতম ভীষণ সুস্বাদু এই খাবার কিন্তু যে কোনো খাবারের সাথেই দিয়ে খাওয়া হয় এর রয়েছে প্রচণ্ড রকমের পুষ্টিগুণ চলুন না দর্শক মটরশুটির কি কি পুষ্টিগুণ রয়েছে সেটা একবার দেখে নেই মটরশুটির উপকারিতা 
মটরশুটিতে ফ্যাট এবং ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম তাই বেশি খেলেও কম ক্যালোরি পাওয়া যায় ফলে কম ক্যালোরিতে অধিক সময় পেট ভরিয়ে রাখা যায় এটি অধিক খাবারের চাহিদা থেকে দূরে রাখে ওজন কমাতেও এটি খুবই সহায়ক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মটরশুটিতে রয়েছে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহের অনেক খারাপ বিক্রিয়া প্রতিরোধ করে এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিনারেল যেমন আয়রন ক্যালসিয়াম জিঙ্ক কপার ইত্যাদি যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বাতের ব্যথায় মটরশুটিতে ভিটামিন কে রয়েছে যা বাতের ব্যথা প্রতিরোধে সাহায্য করে তাই বাতের ব্যথা প্রতিরোধে মটরশুটি খুবই সহায়ক চোখের উপকারিতায় এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাভোনয়েডস বিটা ক্যারোটিন লুটেইন ইত্যাদি যা চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে হজম ক্ষমতা বাড়াতে এতে উচ্চমানের ফাইবার রয়েছে তাই এটি হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে চুল পড়ার রোধে এতে ভিটামিন সি রয়েছে যা কোলাজেন নামক প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে কোলাজেন চুলের গোড়া শক্ত করে ফলে চুল পড়া কমে যায় পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে মটরশুটিতে কেমোস্ট্রোল নামক পলিফেনল রয়েছে যেটি ক্যান্সার প্রতিরোধে খুবই সহায়ক তাই পাকস্থলীর সুস্থতায় মটরশুটি খাওয়া খুবই জরুরি দর্শক দেখতে দেখতে আমাদের রান্নাঘর থেকে আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো নিয়ে নিচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু বলে দিচ্ছি ঠিক একই দিনে একই সময় আবার আমরা নতুন নতুন মজাদার সব রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকবেন টাটা